ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det är, det är sjukt roligt. Men det är också otroligt mycket press att eh, tävla i de här tävlingarna. Nu har vi varit med i ett gäng fighter här. Och det är så otroligt nära när det kommer till, till vinst eller förlust i slutändan. Jag tycker motståndet är livsfarligt. Jag vet att alla de som är med, de älskar att fiska. De fiskar på varje ledig stund. Och ska vi klå dem måste vi vara ännu bättre. Så vi ska fiska på vårt yttersta. Och jag vet att vi kan slå dem. Välkomna tillbaka till ännu en final i Fight-serien. Och det är den första någonsin i Predator Fight. Det är dags för deltagarna att avgöra vem som i slutet av dagen får ära att lyfta den så åtrovärda bucklan. Gårdagens resultat blev en utspridd historia. Med tre lag som ryckte ifrån och tre som än så länge saknar en del fisk på sina papper. Den stora skillnaden mellan lagen är att de tre ledarna har transporterat sig bort från grumligt vatten. Vilket hittills varit en mycket framgångsrik taktik. Ställningen sammantaget utan dagens poäng och Big Five ser ut så här. Stor fördel för Team Vestil. Men för att kunna utnyttja den behöver man ta en eller flera stora jäddor. Strax bakom ABU Garcia och CVC. ABU fiskar bra dagen tära men CVC har mer att önska. Big Five som den ser ut just nu. Det är riktigt tight mellan de tre toppteamen. Samtidigt som det också är jämnt mellan de tre lagen i botten. Big Five kan uppgraderas på samtliga arter under hela dagen och beroende på vilka beslut lagen tar kan scoreboarden ändras mycket vid finalens slut. Predator Fight 2020 arrangeras av sportfiskeprylar.se Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lowrance, förstahandsvalet för att hitta fisk. Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Det här ser ju riktigt bra ut, för vi har ändå räknat så här. Med våran Big Five, 109 jäddan, så måste de ha en 79 fisk för att ens komma lika med oss. Nu har de största på... Vad var det? 69. 69. Ja, 10 cm leder vi Big Five med. Grejen är som sagt... Men vi måste säga också ha... Vi måste känna att vi är säkra på att vinna denna dag, Jäddan. Det här resultatet, eller rapporten, det känns riktigt bra. Men vi skulle behöva några bra abborrar också. Alltså, vi får se att det blir en risare här. Men eh, nu gäller det Henke, nu tar vi dem. Nu är jag Det är tufft. Ja, men då... Eh... Det blir... Det blir... Jag, jag tror så här, vi, vi, måste, vi kör... Vi kör som vi har sagt, ett ja, par ja. timmar. Ja, ja. Och sen går vi på... Och sen går vi på borren. borren ja. Och jäsen. Yes. Det är... Oh. Helt otroligt. Helt otroligt. Helt sjukt. Helt sjukt. Och 109, det blir så roligt. Nej. För det blir ju en, Shit, alltså. en Big Five Abu som gör att Westin kommer svettas. Jag säger så här, vi kan lätt plocka de fiskarna i samma ja. område. Men det är ändå fantastiskt vad Abu. Sjukt. Helvete, vilken fiske. 109. Nej, det är... Nej, nu jävlar, nu kör vi. Grunden där vi fick 400 då Avelina, den ska vi börja på. Så kör vi nästa. Vinden har ändrats. Det blir lite mer vind. Det var 26-27 grader igår och ingen vind. Idag är det typ 13 grader varmt här nu. Solen börjar komma upp. Vi ska ge det här området en till chans. För här finns stor jädda. Kan vi uppgradera, eller uppgradera, när vi har fyllt pappret och vi får den där sista jäddan. Den ska vara stor. Så är vi säkrar vår plats i Big Five. Så vi går ur det här vinnande. Det är ingen tvekan, vi behöver en vettig jädda till Big Five. Ja. 
Det kommer att avgöra allting för oss. Mm. Det är den som ska upp idag. Ja. Så enkelt är det. Kör vi. Alltså, de, ja, jag såg det. De har fiskat skitbra. Alltså. Och en 95 och Fantastiskt bra. Ja, det får man säga. Igår, ja, det var på en halv dag. Igår på mm. en halv dag. Nu är det bara till att suga i och se till att ta tre bra fiskar till. Ja, det måste vi. Det behöver vi. Ja, det måste vi. Men förutsättningarna är helt andra idag. Så ja, att, luften känns helt annorlunda. Det är bra vind, lite sol. Enligt mig är det helt perfekt. Ja. Så vi borde lyckas tycker jag. Men jag ska inte se för mycket. Nej. Coolt. Coolt. Vi eh, drar. Ingen snack. Ja, bra. Nu stoppar vi. Alltså det är... Vi... vi... Fan, vi låg uppe hela natten nästan. Nej, men vi satt ju liksom hela eftermiddagen och... och prata om olika scenarion och, och vart vi kunde dra eller så, men alltså, det är ju den, det är den östra området som har varit bäst. Så är det. Och det, det var det vi misstänkte, att det är klarare vatten, mm. större djup. Ja, och, och kan vara kallare vatten också. Coolt! Grymt! Det här är Predator Fight och vi måste step it up. One. One. Det är lite hett här, vi kommer precis upp på vår första riktigt bra spot. Här fick vi vår största på träningen och det är en väldigt strategiskt bra plats för att det är en liten knyck ut i näckrosorna på en jätte, jättelång, rak, vass kant här. Så att den här lilla udden som går ut är verkligen en brytpunkt i mönstret så förhoppningsvis står det någon bättre fisk här idag också. Med vinden och de mycket kallare temperaturerna. Jag hoppas att det kanske, kanske, kanske står en huggvildfiska. De bra direkt, tummarna. Ja, fisk! Jag konstaterar precis att vi tog på ett andra kast nu så sa vi fan trumma han drar direkt och krokar på en fisk. Det är ingen stor. Och det är en fisk, det är en femte fisk. Kanske är godkänd. Hoppas den är godkänd i alla fall. Mm, Snyggt jobbat den. <laughs> hoppas verkligen att den här är godkänd bara för att vi har den sista på pappret liksom. Men... Den kommer ändå inte fälla något avgörande för oss. Nej, den är för liten. Men eh, fisk på pappret. Ja, oh, jäklar fem. varmt det är i vattnet. Helt sjukt. Får se. Hur stor den är. Herregud alltså. Fan vad gud. Där, 60. Är du med kameran? Ja. Yep. Där. 61. Ja. Två kast efter rapporten. Vi såg precis trumman bränna iväg. Uh, vi får se. Men direkt vår sista fisk på pappret. 61 cm. Men vädret idag är helt annorlunda. Förhoppningsvis kan vi få några edder idag. Större edder idag. Vi får gå tillbaka. Nice! Fan, nice, som Tobbe skulle sagt. Ja, vi måste ha en bättre fisk idag alltså. Fett, nice. Hur fan gick det där till? Kan du tala om det för mig? Ja, det är en grinna där. Döda till. Ja, ja, men det är kört. Det är över. Det är över. Det är helt jävla rent, alltså. <laughs> Vad fan? Det är, fan. Det är en jävla farled. Ja, det är klart en farled. Ja, men alltså, vad är oddsen? Att det är världens jävla mördasten där. Ah! Hett, där var vår plan. Vi skulle fiska här. Ja. Det var ju vår plan. Vi skulle ju fiska här, vet du. Det är första gången som jag sätter en propeller på det här viset. Helt otroligt. Planen är att... Eh...
fiska i området. Vi har ingen val. Det är bara att ligga i och kämpa. Så enkelt är det. Danne kanske kan boxera oss. Ja, ja, ja. ja. I can't believe it. CVC har gått på grund. Om det såg mörkt ut innan så ser det bäcksvart ut just nu. Men om det är något lag som kan göra underverk i ett sånt här läge är det CVC. Ett annat gäng som också önskar lite medgång är Savage Gear. Som nu börjat fiska på en blåsig grynna. Nu sätter vi på ett lite större bete och så sätter jag på en 20 grams screw in skalle, skalle. För att kunna fiska betet lite snabbare. Och det fortfarande håller sig djupet så kommer jag gå runt på lite varierande beten. Och, och Melvin nöter på med burbeten som vi vet är bra. Så nu en 22 cm River Roach. Vi vill se om det är det de vill ha. Ja. Vi får hoppas på det. Ja, vi börjar glida in här i Het viken som vi hade lite batalj med av igår och eh, vår förhoppning är att det står en hel del huggvill i jädda kvar och det var ändå bra size på dem vi fick igår eh, och just nu så glider vi in precis där som hetast när gräset börjar. Så nu håller vi tummar och tår att vår T-Bone nya Green Motorola Tiger levererar de här två fiskarna. Vi behöver för att senare gå över att eh, koncentrera oss på ja, borren och gösen. Nu. Mindre? Jag vet inte än. Jag tror faktiskt att den är bra. Kanske. Vi ska se. Ja, ah, jag vet inte. Vad ska han slå? 77 va? Ja. Nej, jag... Nej. Jag har inte det här. Nej. Kroka lös den där, ja. så kan du... Kolla. Ja. Jag tror på... 70. Ja, den är inte någon mer än så. Eller? Nej, tyvärr. <skratt> 70 va? Ja. Alldeles under. Kommer en båt? <laughs> Shit, det måste vara söders. <laughs> Ute med, med yrkesfiskebåten. Jag tror det är Fränstam, han har bytt båt. <laughs> ja. Ja, ja. Så han har gömt, gömt Henke nere på dyrken här någonstans. <laughs> Ligger och floppar där som en så här blöt säl. Bara plopp, 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 plopp. <laughs> Vi kommer att känna på fisket här. Jag tycker vi har fått en fisk, men det känns inte som det är så här överhett fiske. Nej. Men vi känner på lite och sen kommer vi gå och försöka plocka större abborrar tack vare Big Fiven. Vi kan plocka igen lite poäng på Vestin och utöka avståndet eventuellt. För de kommer ta en större jädda. Ja, absolut. Det tror jag med. Sen när det är så här jäddfisket vrålhett, då... Det är ju svårt. Det är lite så, men det är ju inte att vi har brålet jäddfiske. Om vi ser, på, för, ser vi på resultatet, då är det ju bara vi och Rappala som har fått fisk över 90. Ja. Och den fisken tror jag de fick när vi låg jämsides. Eller hur? De fick inte ja, jo, jag för mig att de fick en bättre där och så skrek och jubla. Jonte, Jonte! Äh, bra, Jonte! Är den bra fisk? Ja, den är bättre. Jag tror det. Nej! Nej. Jag vet inte. Nej, men det är, oh, jo, det är en uppgradering. Där... Jonte! Jonte, Jonte, jag har fått en större fisk. Det, är det magiska ordet, vet du. Jag har inte fått någonting på en halvtimme. Då tänkte jag, nu måste jag ropa på Jonte. Smack! Smack! Fy fan vad gött. Hybrid igen, alltså. Härligt. Jonte, Jonte! Så. Uff. Jag tror, jag, jag tror den här är riktigt bra. 
Ja, det hoppas jag med. Det här är så här, det är en klar uppgradering. Härligt. 86 cm edda, vi går upp 8 cm, är på 4,52. Och jag har tävlat förut i de här krokarna. Och generellt ska man vinna på runt 4,5 meter här. Definitivt. Har man 4,60, det är ett drömresultat. Och det här är ju en fantastisk fisk, så jag tror vi måste nästan pröva att det snart. Jag kan bara säga att hybrid, det är ju betenas bete. Team AB har, tror jag, fyra av fiskarna på pappret nu, de är på hybrid. Och det här är ju liksom, det, jag kan säga som så här, jag hade inte fått de här fiskarna om jag inte hade haft hybrid. För att ibland är det så här i fisken, man märker liksom hur fisken, hur hårt de reagerar på ett bete. Och jag lovar er, alla som tittar på det här programmet, det finns inget annat drag som är som en hybrid. Och när hybrid är bra, då, då det bara klappar käft helt totalt. Sen kan den som klart som alla andra drag vara totalt iskall ibland. Men när den är bra, då är den liksom oövervindig. Och det verkar vara sån situation nu. Nu jäklar, nu är det segervittring här alltså. Får de se upp de där <laughs> danskarna. En minst sagt härlig morgon. Klockan är eh, halv åtta och vi kommer börja fiska precis här. Vi ska testa grynnan som vi aldrig riktigt hann fram till när vi var vi har av med den till Suffix igår, där vi hade bra på reket. Så södra den grunden så är det ett stort natebälte och där hoppas jag att vi ska göra en bra uppgradering direkt på morgonen. Det som måste säga så känns otroligt bra det är att vi har värsta slagläget. Vi har ett väldigt bra slagläge. Det är inga omöjliga fiskar direkt att uppgradera och vi har planen där det absolut kan hända. Ja, Jävlar vad det var bra böj på spöt där. Fan vilket hugg. Ja, såg du? Såg du? Ja, ja. Det var bra hugg alltså. Sten hårt alltså. Shit. En gång till så har vi kastat av med vanliga eller vanliga beten. Med eh, faktiskt både swimmer och robite innan. Oh. Kan de inte motstå en stor big tail? Jag fiskade så sakta. Ja, så den. Ja. Knäckande. Mm -hmm. Första hugget för dagen. Det var inte samma, inte samma böj på spöt den här gången. Men jag ska inte säga någonting. Jätteliten. Helst inte få upp den ytan. Oj. Det var bättre. Inte längre. Var inte bara inte, 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 inte upp i ytan. Oh, 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 oh. Ursäkta mig, men, men oh. äh, äh, inte oh. upp i ytan. Ja, fast... <laughs> Får, nej, jag vet. Ja, fast... Ja, ja skitsamma. Sorry. Jag drog in den i hoven och allt gick ju bra. Ja, det är bara för att det är hullinlöst, annars är det ju... Det är så nära för något den här. Den var inte så stor. Det är visst det. Håller du den ja. dikt emot nu? Ja. Då är den 87. Ja. 87 cm. Bra. Ja. 87 var till Niklas, om det var samma fisk eller inte. Borde inte det varit. kändes verkligen som att den andra var mycket smackigare hugg. Alltså. Det är som pressat. Trots att vi är världens bästa goda vänner så... Brålar man till Niklas. Inte ytan! Hur så jävla upp fiskarna. Ah, bra jobbat. Bra. bra jobbat. 87 cm. Längsta. Nu ska vi ta större. Första spotten för Söders ger deras största fisk under finalen. De verkar hitta en riktigt bra grynna börja dagen på och nu kan man bli heta. 
tredje lag över fyra meter. Jag har inte fiskat jättelänge men det där är ett typexempel. Vi har stått och kastat ett typ av bete över precis samma växtbälte. Det händer ingenting, det händer ingenting. Och så tänker man så här, vi måste dra av det med en sån här big tail. Fiska den riktigt sakta. Vad händer? Två kontakter direkt. Ett riktigt bra hugg. Som det kändes som en fin fisk. Men det har jag ingen aning om. Eh, och sen så kommer i alla fall en 87. Va? Här var skönt. Nu ska vi ta en till. Jag skickar en videohälsning. Absolut. När jag går till Lasse Lano. Han kommer förstå vad jag menar när jag säger syrgas. Tror man vi gör så här. Vi tar och går mot den där andra ön. Ja. Yeah. Så försöker vi hitta någonting att fiska på. Jada. Bra. Den här är liten alltså. Kanske godkänd. Nej. Ja. Hurra! Jag fiskar med en eh, fränstamriggad pigshead spotted bullet. Då får man de här bästarna. 49 cm. Och vi är i samma område som vi eh, knackade på där på, i farleden. Och vi försöker göra det bästa av situationen. Nej, vi har ju inget val. Vi får ju fiska eh, kanter, eh, grynkanter, eh, vassuddar, eh, försöka hitta lite tå på det här, i det här området. Vi tar oss ingenstans. Eh, fisk finns det, men det är väldigt grumligt här. My mycket år som rinner ner. Vi hade tänkt att vi skulle åka mer österut, få mer klarvatten, men det satte eh, vi stopp för rätt snabbt. Så att eh, det är bara att Ligga i och försöka hålla möret uppe. Vilket skick... Det är jag bra på. Vi kan skicka det som en pik till kommunerna runt det här området. Ni vet vilka ni är. Loda era jävla farleder. <laughs> jag tror det kanske är bra i eftermiddag här inne. Men det, alltså vinden kommer ju nu. Mm. Det skulle ha kommit i natt. Jag tror att det är större chans att få fisk på grunderna. Vi behöver ingen riktigt stor fisk, vi behöver en 85. Mm. Ligga här och gneta en hel dag, kanske blanka för att få en meters fisk. Det är inte det vi behöver antagligen. Nej. Jag tror faktiskt det taktiska är så grunderna. Om det inte någonting händer fantastiskt här nu, men annars åka ut och klippa grunderna innan någon annan gör det. Mm. Ett lite taktiskt drag här. Vi lämnade den stora maran och har gått ut på öppet vatten och ska fiska kring grunnor och små öar för att försöka få den där uppgradering vi behöver. Och här är det ju betydligt mer jäddväder. Det är ju riktigt fina förhållanden. Jag hoppas inte det blir för mycket vind bara. Det är aldrig bra. Det är som vanligt. Antingen för lite eller för mycket. Och när vi kom ut här då såg vi Trumman och Adam de ligger här borta vid några öar och har samma taktik ungefär. Alltså. Vi flyttar battlen ifrån maren ut till öarna. Öslaget. Hett. Nej. Jag vet inte någon här. Nej. Är... Ja, nu, stor fisk. Stor fisk. Ah. Det här är bättre, Jörgen. Ah. Uh. Det var lite bättre. Uh. Uh. Aj, aj, aj. Håll i HV, för jag måste fokusera. Åh, oh, jävla hugg! Det var roligt. Vad fruktansvärt roligt hugg. 
Jag måste ha koll på den här bara. Jag är inte, inte bekväm med den här rackaren. Och så. Pulling löst när det slackar. Uff, vad roligt. 18 cm bulltis riggad på sån instant spinnerbait. Jag är klar roligt. Ja, <laughs> oh, vad kul. Alltså, grynhugg. Det är som amfetamin. Det, det är liksom väldigt beroende från kallande. Det är så främt. Oh. Ja, där ligger han emot nu. Nu är han emot. Ja, det är skitsamt. Ja. Det är 15 cm. Ja, det är en stor skillnad. Så det... Ja, nej! Fuck, jag missade den. Det var också ett bra hugg. Satan! Kom igen då. Fan vad nice! Då är det fisk här ute alltså. Vi är fan aggressiv på mig själv alltså. Shit vad taggad det blev nu. Hör nu, nu tar vi den. Han står ju här. Det är väldigt bra tecken. Lång lina, inga följare. Där kommer han! Fan vad gött. Nej du släppte. Bum! Tis. Tänkte säga någonting helt annat. Men det är bulltis är ju faktiskt det. Bulltis är ett bra bete. Min Tourette står på att ta över och säga någonting väldigt vulgärt. Ja, ja. Vad coolt. Back to back. Han hugg stenhårt en gång till. De är på G. Nu tar vi den stora. Det värsta är att alla andra har antagligen fiskat på G också. Men... Ja, det, med det här vädret så kommer fisket vara mycket bättre ja. idag än det var igår. Så vi måste bara få en större fisk än vad vi har nu och säkra vår Big Five. Och slaska på här. Fiskar du snabbt eller? Va? Fiskar du snabbt? Äh, för... Inte jättesnabbt. Medium. Fan, det är... de är på G alltså. De är deluxe. Idag är det deluxe. Vad roligt. Det är riktigt gällivär att ha Jäkla ute hugg. på grynorna. Ja. Lite oroväckande det här. Ja. Ingen kontakt. Här är den. Vad tid det går så fort om vi ska hinna gå dem på andra sidan. Jag vet inte vad vi ska ha. Jag var ju deprimerad att vi inte hade ett jävla bäst här. Mitt favoritspö för jäddfisk ja. det är Savage Gear Custom Predator 8,6 upp till 100 gram. Tillsammans med en Komodo i 300 storlek som ger långa säkra kast. Spöet är stort sett självkastande, förlåtande för hullinglöst fiske. En suverän kombo. Mitt första val till bete på sommarfiske och nu fram på höstkanten. Det är en 25 cm burbot. Eh, riggad shallow när man fiskar över gräs. Eller om man fiskar på djupgrynne och vill verkligen imitera gärs och lake och släpa fram den över kanterna med den nya punchriggen, krokarna på ryggen. Alternativt med en vanlig screw in skalle, dubbla tröjkrokar på en stinge och så jigga hem den. Nej, vi skiter i det här. Ja, vi gör det. Vi väg här på det skulle. Jungfru, nästa. Ja. Yes. 
Да. О! Он е бро офиск. Он е бро, бро. О, сликс. Yes! Wow, vad grym! Ska vi bara några till? Oh. Fiskar du på? Ja, du fixar det här eller? Ja, ja, ja. ja. skitbra. Jag köttar. Se till om du behöver hjälp. Bra fisk var väl att ta i kanten. 73 cm. Inte världens största, men den jädda i alla fall. Det går till en tredje, för fan. Ja. Det är skitbra. Hur jävlar. Ja, oh, snälla två till nu då. Men det där det är bra alltså. Jävlar vad stor han såg ut att vara i mothugget då. Ja. Ja. <laughs> Sur det är just bara. Ja, jag trodde den var bättre faktiskt. Ja. Jag trodde det var en 80 fisk i alla fall. Nästa är det. Gärna större. Ja. Han får spinnerbaiten då. Mm. Jag tänkte det. Är det är sol och sånt här. Mycket vind. Ja, då är ju spinnerbit bra mm, oftast ja. alltså. Ska vi flytta oss lite? Tänk, jag tänkte upp, precis eller? säga det. Ska vi bara... jag, jag tycker vi åker och kör åt det hållet där ute. Ja. Ja, det, ja, två stycken längre bort dit. Dit vi ska. Nu kommer vi snart in i hotspot, Jonte. Nu jäklar, ska vi ta dem. Fan, här på huddspetsen ska vi kunna få en stor. Är du med? Jag har ingen aning än hur stor den är. Nej, det är ingen upgrade. Tror du det? Ah, ah. Oh, samma kan... sekund som jag sa, kan vi inte få den här ute på uddspetsen, då smäller det. Missa han först och så tar han igen liksom. Men det här, vi måste komma på aktiv fisk. En fin eh, skjutja som tog här ute på uddspetsen på en Green Motor och Tiger i stora tibon. Nu släpper jag tillbaka den. Där. Oh, vi kommer närmare och närmare, jag inte. Den här fisken vi vill ha. Som ni vet så levererar Peto väldigt stora gäddor. I år så lanserar vi en mindre storlek som kommer vara perfekt downsize Peto med svåra dagarna. Till det använder jag en koncept A3-rulle från 13 Fishing för att snabbt ta hem slacket. Blir det riktigt sekt? Då kommer jag gå på nya Otus i downsize. Som har sjukt skön vaggan igång, perfekt för stora gäddor som inte riktigt vill ha det stora betet. Abel har kör djup gräset nu, ja. längst ut på kanten. Ja. Är det liten? Ja. Är det ingen liten. uppgradering? Jag tror inte, vad tror du? Nej, nej, nej. Det är inte ens 80. Nej, inte 80. Trevligt, återigen hybriden, uppe bland växterna. Det var en fantastiskt fin fisk. Otroligt, otroligt fin. Det är ju så gött med jäddfiske, huggen, huggen. Och den här hybriden, när jag fiskar in i växterna, då kör jag ofta den här främrögglan. Och sen så fiskar jag den här nästan som ett jerkbait skulle jag säga. Att så fort jag rycker till den, då, då simmar den och så går den ut på sidan. Och så gör en en sekunders spinstopp ungefär och jäddarna står ner i växterna. Så ser jag den här hybriden som kommer dish, 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 och så helt plötsligt stannar Då kan de inte motstå den. Då tar de den. Då får man sätta kroken och så är det bara drilla. Och hålla tungan rätt i mun såklart när man har hulling löst, annars lossnar de. Ja. Nej! Så du den? Ja, såg det ut som en bättre fisk. Ja, den där var bättre. Den där kan definitivt vara uppgradering. Han satt i gräset, vet du. Satt du i gräset när han tog? Ja, men jag ryckte precis loss den och så kom den upp och tog så här bakom bara. Men du satt, kände han krokar eller? Ja, det är, jag är inte säkert, men den attackerade lite för hårt liksom. Ja. Den var en stor fisk tror jag. 
Det är svårt att säga hus då, men det var ingen så här liten eldare. Råkade tappa en liten jiggskärt i sjön här. Och... Eh, oj, oj. Tycker man ska försöka föregå med gott exempel. Och lägga den i fickan. Jag får panik när jag tappar en plastpåse eller något i sjön. Då får jag tvångstankar och måste hämta upp den. Och sådana tvångstankar tycker jag ni också ska som tittar. Jag tror att vi kommer avbryta när som helst. Och så går vi på abborre. Vi ska prova ett ställe där vi fick på träningsfisket. Jag tycker vi kör borre nu Henke. Ja, jag tycker det med. Alltså... Det kommer inte vara avslappnat annars. Ja. Grejen är som så här, vi har kanonresultat på edden, vi har uppgraderat oss. Vi skulle absolut kunna uppgradera oss igen, men vi måste chansa lite. Hörrni, nu går nu, vi för det här. Nu ryker jag på spöna fram. Nu tar vi Big Five, så vinner vi den här skiten. Nu går vi för vinst. Första lag att ta tävlingsavgörande beslut i ABU Garcia. Man släpper jäddfisket till förmån för uppgradering av Big Five. Nu återstår det att se om det är ett bra eller dåligt beslut. Jag skulle vilja passa på att ta med sponsorerna som gör den här produktionen möjligt. En av dem som är vår klädsponsor är Grundens. Välkända för de flesta för slitstarka kvalitetskläder. De har så några år tillbaka gjort kläder för sportfiskare. Renodlat sportfiskesatsning. Vi har kört dem i några år. Till i år har vi kunnat köra deras gårdtäckskläder. Jag har en tvålagers jacka på mig nu. Kommer med i ett ställe med bibsbyxor. De gör också en trelagers variant och en enlagers variant. Alla de kläderna har vi testat till ur och skur. Man kan gå i god för dem. Det här är snustorg. Helt fantastiska. Så tack Grundens för att ni är med och supportar de här produktionerna. Ja, vad gör vi inte? Det känns ju som att Niklas är glödhet med hot bakterien så att jag offrar pikefight-betet nästan, kan man kalla det. För att ta den sista gulddetailen. En värdnad. Thank you, Lord. <laughs> Jävlar, ska den sitta den här? Oh. Nej, det är inte sant! Oh, bra hugg. Där, längst ut i kastet. Helt otroligt alltså. Helt, det känns som tailen ramlar av igen. Där kom, nej, det är inte sant, det är inte sant, det är inte sant, det är inte sant. Det är inte sant, det är inte sant. Vänta, oh, kolla. Ja. Det är inte sant alltså, riktigt ner gräs. Kolla, jag gjorde kanelbullar. Jag tror jag gick i gräs. Och det gjorde jag också. Helt sjukt. Två hund. Så vi finns de uppe precis eh, bakom båten. Niklas bränner två hugg inåt. Så att... Den där kommer ta igen, för den där var bara och stött i. Där, där! Ja! Ja! Nej! Nej! Såg du eller? Fan alltså, den där var inte liten. Det är inte sant alltså. Orkar inte. Kom bakom, bakom. Kom nu. Jag skrev på, den är bakom mitt vete. Här. Bakom ditt? Den står ju där. Ja, där ja. En lätt och nyttig fisk, bara för att jag har det här skräpet på. Det är inte sant, alltså. Nu är det hett. Nu är det, nu är det bite time. Jag går upp på riktigt. Det här nu händer är det inte. Det här händer ju inte. Lätt att det var 90 cm. Jag tänkte att jag tar det inte så hänger det här skräpet kvar. Jag trodde du menade att min var efter. Nej, jag bara, fan. Jag bara, ja, det förstår du. Det trodde du. Ja. Men den var ju verkligen hängde bakom där. Nej, nej, nej! Det är inte sant. Det är inte sant, alltså. Vad fan är det som händer? Riktigt jävla smakkugg igen alltså. På riktigt nu alltså. Det här är inte kul alltså. Nej! Nej! Det är inte sant. På Big Tail. Ja, på Big Tail. Ja. Böt, eh, böt utrustning. Kör en lång fluor carbon tafs. 
Jag fiskar nästan alltid till tantafs, men för att åka så pass mycket tjocka så lyfter upp och äter över växterna. Jag känner att det är en otrolig stor skillnad på mängden kontakter för Niklas och mig. Och min märkta är att jag gräs hela tiden. Jag tog tre kast in i bränden som inte alltid känt någonting på. Nu, 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 nu sitter den. Men den är inte stor, tror jag. Oh, då, den är ganska fin, va? Ja, den ser helt okej ut. Bra, bra drill. Lugn och fin ska Jag håller ner spöt i vattnet, för jag vill verkligen inte att jäddan ska gå upp och ruska. Nu kör vi hullinglöst också, då blir det ännu. Han kommer här nu snart, tänker Ja, och det är verkligen oavsett hulling eller inte. Då får vi sån fart. Vi ska få sån fart när den är oavsett vattenytan. Oj, 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 Snygg hållning. Fan. Ja, men det var grymt på den här ja. Vad ska man göra när man går upp den då? Ah, fy fan! <laughs> det är så nice. Det känns som att det är glödet här just nu. Det här, vi måste bara fiska här. Det är som det bite är en, time. Det är nyttig fisk. Ja, det, är det. det är grov, så det är inte ja, så jättegrov. Men... Kolla. Den här. Där är den. Mycket fel. Nu är den på 97. Ja. 97. Åh, oh. oh, hur fan vad skönt. 97 efter åtskilligt. Och jag vet inte, jag har bränt hur många som helst och en del som har känts fina. Det är sån bright bite time. Vi måste få i den här fort nu och sen bara fiska vidare, för det är hett nu. 97. Ja. Är du med? Precis som vanligt har Niklas Jonsson känslorna utan på kroppen. Det hjälper ju inte direkt hjärtat när man bränner fem snabba fiskar i en avgörande final. Till slut fick han dock sin belöning och den här gången var det ingen dålig sak. Med den här fisken tar man sig upp på en andra plats och dessutom uppgraderar Big Five. Det bara känns som att det är så mycket fisk här Henke, på riktigt alltså. Det, alltså det, det där är helt sinnessjukt. Alltså, vad säger man? Niklas Jonsson. Hatten av kungen. Ja men du är ju så stekhet. Det känns ju glödhett nu alltså. Som sagt, var, talesättet är att det slänger fort i hockey. Det går typ långsamt i hockey. Om man jämför med jäldsfisken. Det är så jävla feeling när det smakar i oss. Gräs hela tiden. Gräs fortfarande? Ja, hela den är alltså. Fan, mer gräs än vad man tror. Alltså. Hur kunde vi inte hitta gräset igår då? Det är konstigt alltså. De kör en djupgrinna. De kör gösen här nere. Här så? Ja. De kör den här spotten som vi kollar på som du har en 10 meter spets ut rakt i djuprännan. Ja, just nu är det väldigt tufft där. Vi går igenom våra en, ena planer efter den andra och eh, ställen levererar inte. Så nu börjar vi laborera lite mer med betorna. Så Jonte har precis bytt till... Eh, Peto. Ja, Peto va? Peto. Peto. Och jag varierar lite grann med tibonen fortfarande och snart kommer jag gå över mot en Otus tror jag. Men det är, det är tufft. Vi har sett eh, bland annat Team Amor och Abu röra på sig. Det är nog ett taktiskt drag för att eh, de leder Big Fiven. Och vi, vi behöver uppgradera två jäddor till innan vi känner oss att vi, eh, vi går på ja, Börn och Görsen då. Jag hade hoppats på att det skulle komma tidigare, men eh, vi har en plan för det där. Shit, vad gräs det är! Det smäller ju inte snart. Mm. Nu sitter han. Den här är bra, Jonte. Är du med? Den här, är, den här är riktigt bra. Den här är riktigt bra. Yes! 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 Oh! Att det ska 
behöva ta så lång tid. Men skön gubben. Den här är bra. Kom igen, den är klar. Det är fan vad Yes! Tiba och nya storleken. 23 cm. Alltså den har sånt jäkla lunk. Och såna här tröga dagar. Alltså det är riktig storhjälpsvarning på det här betet. Det är, jag testfiskade nu under sommaren, våren. Första prototypen redan förra året. Alltså den riktigt sega dagar. Då kom man så här och sen bara bam. Bra. Men det här kan vi nästan få ner. Eller? Slappna av nu. 96. 96. 96. Oh. Vilken jävla fisk. Oh. Det här vi har kämpat för. Ja. En Vilken skön. fisk. 96. Tibo 9. Green Motor Tiger. Alltså det här är fisken. Men nu tar vi en till innan vi drar. Kom nu, nu kör vi. Nu en till. Söders andra plats blev en kortvarig historia. Tack vare denna jädda har den än en gång bytt ägare och tillhör nu Team Suffix. Vi ska vi. Extra kul. När man är lite sliten så här efter två dagar med feber och hosta och förkylning och gå på i plen och alvedon. Och få uppleva det här med gubben här. Nu är jag ska vi ta på till. Och sen åker vi upp och rippar på handboll här. Ja, oh, det är så sjukt! Ja, det är... Nu! Titta, en riktigt stor fisk. Är du med? Nu är mitt spöj. Den här är lite också. Den här är lite också. Hopp, 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 hopp. Ja! Det var det ja. du Ja. 85 i alla fall. Ja, 85. Ja! Oh! Yes! Oh! Vilken jävla... Oh! Nu drar vi och fiskar av borre. Nu drar vi och kör borre. Ja, den är bra. Den är bra. Ja, den, den är, är bra. bra. Är du med? Ja, Linne. Ja, jag är jo då. Jag är emot. Nej. Där är han 87. Nu är jag emot. Nu är jag 87. Ah! Det var precis vad vi skulle ha. Gubbar, gummor. Åh oh, fy fan. Hemma i stugorna. Ska vi vända det här i alla fall. Got pics of how we rollin' When we off a mock and dolin' So you don't know just how I'm doin' And the sign is golden broke Cause they know if we're talkin' fluent Got them under the influence Hoffi Alltså det hände inte Det hände inte Ja Planen här är att ta bort 77-79 Den är i hamn Och med råge Vi har sagt att Nu blåser vi en lång förflyttning Till en liten annan karaktär på vatten En liten annan karaktär på Ja, biotop och omgivning och sådär för att gå all in på abborren och kanske till och med få lite gös på. Det här är, det här är ju go big och go home. Ja, det är det. Är. Låter, så är det go big och go home. Nu kör vi. Nu kör vi. Vi ska, ska njuta dem på att smaka i vågorna. Den är sjukt snabb nu. Men vi kör på bara, vi kör så här. Det är bara att ligga i. Ja, ja. Vi kan inte välja ställen nu. Nej. Det blir lite svårare. Jag hoppas att det finns lite gres här. Så fiskar vi kanten och så kommer djupkanten här. Vi har ingen val. Här var vi letar efter. Gräsbälten nära någon form av struktur. I det här fallet så är det gräs nära vasslinjen. Så är det är en grundplatå vi ligger på. Då. Ja, 
Ja, det känns, känns bättre. Ah, jävlar, där missar jag. Satan, vilket hugg. Ja, ah, egentligen hade jag ett hugg. Var det ett bra påslag? Det kan ju varit en liten frisk för det. Annars hade den väl fastnat, men... Skönt att känna en kontakt. Så här när vi är ute på Ingemansland. Precis framför gräsformationen här. Bra, snyggt! Bra, bra, bra! Snyggt på muras. Snyggt! Nej, godkänd det är ni. Piglet eller pigsad padden rök. Nej! Det var inte bra. Det var ju med min rassel i. Mm. Så är det bara. Någonting flög av. Ja, ja men vad fan, kul. Fai, 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 fai. Då har vi haft ett hugg och ett påslag här. Ja, alltså vi hade ett, en kontakt, hittade lite gräsflak. Vi har inte elmotor. <laughs> Så mycket vi har kunnat. Eh, 68 cm på Muras Mouse med en pigsad på. Uh. Ja, coolt. Vi har fått en fisk i totalt handikapp, så att fan, ja, det... det känns bra. <laughs> Mycket gräs här alltså. Oj. Oh, jag missade han! Han, med... han kom här och... Oh. Det var ingen stor, det var sån här 65 70 Han kom som farande liksom. Och fast vet du vad, om vi klarar Savage Gear så gör vi faktiskt någonting av det. Helt otroligt. Tjuff. In med kroken. Ching. And ready to go. Just den här har vi hottat till lite grann med några rasselkammar i den tidigare. Där! Visst! Men den här är för liten tror jag. Ah, aj! Ah. Vi tar en till. Jag har ju haft den efter här också. Jag trycker in några rasselkammare i piggen. Kolla på den. Ja, den. <laughs> oh, hugg. Ja, du är det. Ja, gå över. bakom mig. Kolla ner efter. Ja, där tar den då. Vi har gräs på. Ja. Ja, nej, nej fan, den var skitliten. De gillar den där, vet du. Ja, de är helt toktända på den här. Coolt. Det hände lite prylar. Han har väl mer vind så blir han alltid för mycket vind. Det är så typiskt. Jäkla vad det fläktar. Är det någon gång de borde hugga sig nu? Den här hårda vinden. Vi behöver ju en stor fisk. Ja. Kanske man ska åka in och lägga sig och bara drifta flaket liksom. Det här får ingen känsla och vi kan liksom inte fiska effektivt här utan att riskera att sönder båten. Jag får inte heller någon god känsla här. Jag tycker det mest är jobbigt. Man är osäker på beten och ja, är osäker på plats. Och... Grynorna är väldigt ologiska också. Äckliga grynor. Och så jävla, det jävla kaffesumpet till vatten. Det går ju inte att se någon sten liksom. Kör in. Ska vi köra in då? Ja. Vi kommer att åka tillbaka där vi låg förra avsnittet och där vi började i morse. Och det blåser typ 13-15 sekunder meter. Jag tänker, jag tänker inte paja båten för det här, så är det. Vi kör all in på att fiska det här stora flaket och hoppas på ett hugg. Hoppas på att den här vinden har satt igång dem. 
Är det, är det någon gång du ska hugga där inne så är det när det är sånt här busväder. Ja. Det är lite så jag känner. Vi ska i alla fall göra allt vi kan för att inte bli slagna. Det är inte över än. Icke över än. Det är stökigt väder. Ja. Oh. Det gungar, det gungar, det gungar. Annars, det är sjukt. Ja, jag har tänkt att jag ska prova att köra med spinn bait nu när solen skiner och det ruskar om lite. Det blåser ju på rätt så bra och friskt här. Och jag har ju valt att köra med megabushen då. då. Då väljer jag nu på sommaren när det är lite varmare i vattnet och köra med willowblad som fiskar lite djupare. Och så kan du också, man kan också fiska den lite snabbare än med ett coloradoblad. Men det fina med megabushspinnen det är ju att den levereras ju faktiskt med ett Colorado-blad och ett stort Willow-blad. Så man kan välja själv vilket blad man vill använda. Colorado är jättefin på vårkanten. En stubba som man vill hänga spinnan länge i zonen. Men på sommaren så vill jag fiska den snabbare. Och då väljer jag att köra den här willow istället. Här fick jag en i fall. Nu är det dags att komma med hovet. Ja, jag vet. Jag vet. Vad fan? Ja, in här nu. Den här har vi. Ja, oh! då! Ja! Yeah! <laughs> yes! Nu är vi... Åh, oh, fy fan. Mega bush. Den funkar alltså idag. Vi ska tillbaka lille vän. En till nu, var snäll. 71. Oh, det är inte de längsta jäddarna man har sett. Nej, 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 nej. Men, rätt som det. Eh, tanken var att vi skulle göra en längre förflyttning, men det Vinden ökar så mycket ja. och vi ska passera två stycken stora fjärdar då, så det blir ont om tid och det kan bli jobbigt ja. att hinna tillbaka i tid. Så vi valde att fiska några mer gryna här och jag har kört med Spinnerberg sista då för jag tänker att det brukar fungera när det är blåsigt och lite sol då. Och sådär. Och det fungerar ju hittills. De ska bara bli Absolut. lite längre. Ja. Men, Men är... två godkända fiskar hittills bara mega Ja det är grymt. Och när vi kom hit så låg Vestin på den andra grynan vi hade tänkt att fiska här. Eh, vet inte om vi provar den efter ja, ja, ska vi göra det? Ja, det, ja. det finns ju fler platser här i området som, är, som kan ge fisk. Så det är bara det är bara fortsätta sista tiden nu. Fan, du kan inte släppa det där gången. Nej, det är klart jag inte kan. Du har ju satt fan prägel på det. Ja, men det är ingen bry sig om. Det är som det är. Vi har ungefär 45 minuter på oss att uppgradera tre av våra Wenyos. Nytt ställe. Nytt ställe. Det känns glad hett. Ja, vi kan se. Vi kommer att ha till. Vi går ju för vinsten och... Jag hoppas att de dricker mycket kaffe och är riktigt nervösa just nu, Vistin. Det känns lite jobbigt. Ja, det är jävligt trist liksom. 85 man skulle känna så jävla stor just nu. Ja, det har varit en enorm jävla helt plötsligt. Det 
finalen klämmer mot sitt slut och många lag har fortfarande mycket kvar att uträtta. Precis som vanligt har vi ingen tid för att sluta fiska i finalen utan ett klockslag då alla lagen ska vara i hamn. Det innebär att ABU, Söders och Suffix har en kortare fisketid kvar än övriga team på grund av sin långa transport tillbaka. Nu jäklar ska det fiskas abborre och bakom oss har vi ett klassiskt abborrhak, en bro. Allt eller inget. Vi har gjort en längre förflyttning så vi är långt ifrån våra jäddspots. Så det är abborre som gäller nu. Och så hoppas vi verkligen att våra fem och, eller 4,50 kommer räcka och att inte de andra fiskar vansinnigt bra. De får gärna fånga fisk, men inga stora. Jag kör med en eh, pulsshed, 8 cm, 18 grams eh, jiggskalle. Tobb eh, fiskar med lite tyngre jiggskalle, samma jig. Det är det vi tror på. Vi försöker fånga passiv fisk framför allt. Fisk som kanske står i detta området lite passivt. Och så kommer vi och ska locka fram dem med våra jiggar. Det var lite grumligare här när jag hoppas på faktiskt. Ja. Fisk? Jag vet inte. Det känns som att den har gått fast. Nej, det känns som att det är lite rep tror jag. Uh -huh. Du vet att den... Ja. Jag har fan en fisk på. Jävla. Helt sjukt. Jag hade en jädda på kroken som simmade in och fastnade i något. Mycket ska hända. Jädda tror jag. Har du fisk? Ja, jädda tror jag. Yes. yes! Coolt. Liten jas fick jag här. Tog den på en sån här en Berkeley Tail Spinner. Med, den har som två blad bak till. Och helt nytt drag som kommer från Berkeley. Fungerar jättebra. Både Abbor och Jedda Jas har jag fått på det hittills. Och jag har fått eh, faktiskt både ja, en hel del fina både av, av, av alla arter faktiskt. Riktigt coolt. Nu är ska jag fånga en abborre nu. Ja, vi åker och kollar lite och försöker hitta lite bytesfisk att testa på. Det hände inte så mycket här. Så vi prövar vidare. Vi prövar, vi prövar. Där, 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 där. Han tog efter att jag slet loss han från gräset. Det är precis därför man ska göra den här boken. Oj. Går han i gräset eller vad fan? Det måste vara liten. Ja, han gick ner i gräset. Det var därför den kändes lite större. Ska vi göra så här? Det är ändå vunnit i gräset. Han är säkert en lite. Nej, men vad är vi? Är han 73? Ja, vi har mer. För att vi har bort. Vi har bort ja, nya och det kan jag säga. Vi kan ju mäta den bara för att se. Ja, det kan det är en dikt. Mm. Ja, då är den 75. Jag vet inte vad vi hade som... Jag såg him coming. Man ser när han börjar ladda, liksom. Nej, skillnad i huggen ute på den där grunnan som vi var, kan jag säga. Alltså... Är de är stenhårda här, men alltså, man känner att det var så mycket större fiskar som högg där. Alltså. Jag skulle säga att vi behöver titta på klockan och ta ett beslut och vår teknik. Ja, vi började till taktik som sagt. Gick på Abborre. Det är ingen upgrade. 
Då åker det första av borren och det är ändå en K-size. Så nu fortsätter vi här. Kör lite mangrove minnow i silvermallet som är min favoritfärg. Och eh, målet är ju att vi ska ta tre, kanske fyra av borrar som håller över 35. Åh, oh, nu tittar den till. Bra. Han är bort. De här där i alla fall. Uh, vi vet att det, det är en chansning så, men det enda sättet för oss att kunna placera oss högre i Big Fiven och ta väldigt, väldigt viktiga poäng uh, om kampen om tredje platsen, för det är vårt mål. Tredje plats, det vet vi att vi har en rimlig chans om vi kan uppgradera de här borrarna och ta. Men vi får se. Uh, det är nu det gäller. Sitter den bättre. Bra. Jag vet inte om det är en upgrade. Det kan faktiskt... Nej, det är det inte. Ja. Nej. Nej. Nu fiskar en sån här kant. Nu då. Åh, oh, det kommer stimmen med. Nu fiskar en sån här kant. Nu fiskar vi från djup vatten upp till grunt. En grej som hjälper att inte fastna lika mycket som man kan göra det är att man gör en snabb ryck i början och får en, en uh, lyftning på jiggen och sen lyft, och lyfter man den vidare med vevtagen. Då. Uh, dels får man en acceleration och ett utlösande moment när hugg, fisken hugger. Men också som sagt... Så fiskar man bort mindre jig. Men det viktigaste är att man får fisken att hugga. Ja, vi jobbar ju fortfarande på den här borren alltså. De är inte lätta idag. De vill inte samarbeta. Alltså, vi är in den att vi har liksom aldrig riktigt fiskat abborre här heller. Där har jag något. Hov eller? Nej, jag flippar den. Det är en borre. Härligt, Tobbe. Nej! Ja, den var nog... Den var så här 30. Ja, men vi skulle ha haft 32, men du... Åh, det var en borre. Ja. Jag vet inte. Den såg jag tror in... inte den var över det vi hade. Nej, jag tror inte heller. Den var typ 32. Ja, men då finns det borre här. Jo, oh, härligt. Lite kontakt med fisk i alla fall, även fast vi tappar dem. Vad säger du? Är kontakt med fisk. Ja. Har du ändå? Ja, bättre. Hova eller? Nej, jag tar en direkt. Du hinner inte. Du hinner inte. Härlig toppe! <laughs> Nej! Helt sjukt. Nu tar vi fram hoven. Ja, nu tar vi fram hoven. Tror du en bort är det? Men kolla på brädan och se vart 30 är. Ja, han var... Åh oh, jävlar, måste vara närmare 40 fisk. Där. Här, hov. Nu <laughs> hover du Henke. Har vi gett hoven? Nej, den var... Den här var för liten. Ja, den var ju mindre. Den enda som inte ska lossna. Ja. <laughs> Spintail. Riktigt bra bete. Kasta veva. Låt den sjunka. Står lite borrar här på en gryna vi hittar. Vi ska vi se om vi kan få någon riktigt bra. Hoppet tänds igen. Där. Igen. Härligt. Ah. Kan, kan vara bättre. Ta dem direkt, tänker jag. Det är lite längre på, men vi får mäta den. Den är ju så här godkänd den här med, vad skulle vi ha, 32 har ja. vi på. Ja, det är en så här, oj, det är en så här 30 är det där. 
Får vi se sen om vi vinner eller förlorar. Tänk om vi ska förlora som en centimeter i Big Five. Abborren som hoppar i. Då säger vi att det var en 25. Ja. Det är flera lag som släppt sitt jäddskår till ödet och nu siktar in sig på att uppgradera Big Five. Tobbes tappad Abborre hade garanterat hjälpt till i slutskåren. Och nu undrar man ju hur dyrköp det misstaget blir. Suffix, en bit därifrån, har ställt in siktet på en stor gös. Titta! Den här är bra. Nej, jag gick lös! Den här gick lös! Det var en, det var en stor gös. Första kasten med rippen. Det där var en stor gös. Skit, nu snäger jag den igen. Nej! Nej, 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 nej. Första kasten med rippen rap sjuan. Jag krokar en bra gös. Som går lös. Ah, det där sved. Men jag hade, jag hade en till alldeles efter. Det är bra de är här. Men det där var bra, Jonte. Det var jävla... Så får jag inte svära. Men det var inte bra. Uh! Har du att det sjung i ja, ja. Det var ingen snärt i öster här i alla fall. Oh! Nu. Men du! Ta ni ändå. Ah! Vadå? Men dra åt satans! Var det ripper rappen igen eller? Åh, oh, såg du? Alltså, skojar du? Varför fastnar han inte? Du vet, alltså på riktigt, han ja. ledde den här på att gå av. Skjut mig! Det är ingen liten gös. Nej. Nej, nej, nej. Oh, det... ja, men vi har <laughs> jag måste mycket... byta kalsonger. Alltså, det var helt sjukt, Holger. Nej, det var det sjukaste. Alltså, på riktigt, det var det sjukaste jag såg jag haft. Det är bra. Nu ska vi bara, nu ska vi bara kroka dem. Niklas. Sista stället. Vad då? När vi gav upp. Så har du så sportfiske. Sista ankringen. Ja. Vi är tillbaks där vi var i kontakt med annan vad vi tror var större fisk och fick vår 97. Jag blåste upp lite mer. Nu ska vi fan dra dem. Nu gick du växt här. Nej! Det är inte sant alltså. Oj! Kolla, jag den efter. Oj. Den var ju skapig. Ja, ja. Jag tror att den där var längre än 79. Ja, det var Ja. Nej, 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 fisk. Jajamän. Jajamän. Nej, den släppte. Nej. Nej, den är kvar, den är kvar, den är kvar, den är kvar. Ingen jätte, Grym. jätte, men det är ju en... Det är grym. Den är jättefin. Det nu. måste vara en uppgradering på över våran 79 utan problem. Så det kommer nästan där inne. Har Ja! Oh. Visst är det bra? Eller? Ah, kantboll. 77 behöver vi. Nej, 79. Då är det 77. 77, ja. 79, 80. 87, ja precis. Det är inte 79. Ja. Jag tänkte också, 77. För vi hade 75 förut, men det var inte så. Nej, den är... Jo då. Den är... Var det 79 vi hade? Mm. Den där är... 78. 78. Men, men. Ja. Jag missar. Jag får... Ja, det är med. Uff. Uh. Grym, det är sjukt att den tog den. Tycker du den skakade där? Jag var verkligen så här, det där var, det där var, jag såg lätt att det var så ut med en 3-4 kilos fisk. Vilket inte var. Ni sa ju så jävla fel med höjan. 
Den förra hade växt och den här minskade. Ja. Nu är tiden knapp för lagen som har långt hem till hamn. Det är också det som än så länge lyckas bäst och därför borde de vara nöjda. Ännu finns några välbehövliga chanser kvar för de som håller till nära startpositionen. Ja, det kan vara lite mer bestämda hugg idag, inte en massa tramsande och följande som det var igår. Nej, förhoppningsvis får rätt fisk se betet. Helvete, det hade jag hugg. Var det det? Jag tar nu. Jag inte hundra, men... Det gäller att maximera sitt fiske. Eller ja, maximera. Åh! Oh. Det är stor, va? Ja. Åh, oh, men du! Uh, det var lite bättre. Uh, uh. Sista kastet i Predator Fight 2020 är lagt. Och nu är det dags för lagen att ta sig in mot prisutdelningen. För första gången någonsin är nu Predator Fight avgjord. Och vi kan konstatera att vi har en vinnare. Efter tre otroligt tuffa dagar, eller egentligen fyra. Den ni har kämpat in i det sista är jag galet imponerad. Alltså. Bra jobbat. Efter en finaldag där förmiddagen Bjuder på nästan allt. Abu fiskar otroligt bra och rörde om i grytan ordentligt kan man säga. Eftermiddagen har bjudit på minst lika mycket spänning. Men vi har en vinnare. Vinnarna av Söders Predator Fight 2020 är... En uppgradering i alla fall. Ja, det är det. Men som Jävlar. sagt... Cirkus. Nu är det 70. Där, den gick emot. Ja, det är den. 70. Ja. Fan vad kungligt. Åby Garcia! Åby Garcia! Åby Garcia! Stort grattis ABU Garcia. Imponerande genomförande av detta fiskemaraton. Denna duo lyckas till slut bära hem segen och detta mycket tack vare dagens grymma resultat. Med en 109 cm i topp vinner man också Big Five. Sammanlagt har man samlat ihop 20 starka poäng. Endast en poäng bakom, på en andra plats hittar vi Team Vestin. Laget som så länge såg ut att vara den självklara vinnaren faller på målsnöret. Detta på grund av två centimeters marginal i Big Five. Tredje lag i årets upplaga av Predator Fight, Söders Sportfiske. Trots ojämna prestationer under dagarna lyckas man ändå säkra en tredje plats och detta genom en imponerande Big Five. 
Sett till övriga tabellen är det något spretig och man kan tydligt se hur små marginaler fäller hela avgörandet. En grundstötning eller ett felbeslut kan kasta omkull månader av förberedelser och år av erfarenhet. Stort tack till alla kämpande team, alla sponsorer och inte minst ett stort tack till er som har tittat. Woohoo! Så jävla coolt alltså Tobbe. Alltså, så jäkla gött alltså. Vi, vi har haft med och motgångar. Mm. Första sjön, alltså jag är nöjd med fisket. Sjö X, det ja, kändes det, det. verkligen inte bra. Alltså det var inte vårt starkaste kort. Men eh, vi knöt ihop säcken. Det är jäklar. Ja, och sen, vi, idag har vi inte fiskat jädda på riktigt med än 30 minuter. Ja. Och, och då gjorde vi det vi skulle göra. Vi uppdaterade en fisk, kände att har vi över 4,50, mm. då har vi verkligen chansen. Och på något sätt så är det ju så i alla de här produktionerna, man får aldrig, aldrig glömma bort Big Five. För det är lika mycket poäng som en hel dag. Jag har varit med både, ja flera gånger faktiskt att förlora på Big Five liksom för att man inte tar den. Och det är så viktigt. Och det var ju det som räddade oss nu. Nu är Söders Predator Fight över för den här gången. Det har varit grymt kul. Eh, vi har haft roligt fiske. Teamen har varit glada. Sjukt kul att hänga med det här gänget. Eh, jag skulle vilja rikta ett jättetack till vår huvudsponsor, Atlantica. Samt sportfiskarna, Moji Boats, Leech Eyewear, Lawrence Electronics, Minkota och Grundens. Tack för att ni gör det här möjligt. Tack så Vi mycket. Vi ses igen nästa år.